వెల్కమ్ చెప్తున్నాను సార్ ఒకసారి కొత్త వీడియో సార్ కొత్త ఐడియాతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఏంటంటే మనము డైలీ సింపుల్ మేకప్ని ఎలా చేసుకోవాలనేది ఐడియాని చూపిస్తున్నాను అనమాట నేనైతే డైలీ ఎలా రెడీ అవుతాను మళ్ళీ ప్లస్ మనము సన్కి ఎండకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవాలనే ఐడియాస్ ని ఈరోజు నేను మీకు ఇవ్వబోతున్నాను ఈజీగా తీసుకోవచ్చు మనం మన స్కిన్ కేర్ ని తప్పకుండా చేయాలన్నమాట అందులో ఇప్పుడు సమ్మర్ లో ఇంకా ఎక్కువగా కేర్ తీసుకోవాలి ఎండకి వెళ్ళేటప్పుడు కేర్ అనేది తీసుకుంటే మన స్కిన్ ను ఆ సన్ రేస్ నుంచి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం అనేది చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోని నా ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ కూడా ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏం వాడాలంటే క్రీమ్ నేను నెవ్యా తీసుకుంటున్నాను ఏదైనా మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ మీరు ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా వాడే క్రీమ్ ని తీసుకొని ఏం చేయాలంటే మనం ఇది నైట్ టైం రాస్తా ఉంటాం రెగ్యులర్ గా కాకపోతే ఇది మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మన ఫేస్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను ఫస్ట్ నుంచి చూపిస్తా ఉంటాను ఎలా మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా రెడీ అవుతే మన స్కిన్ అనేది సన్ ప్రొటెక్షన్ నుంచి కాపాడుకోగలుగుతాం అనే వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి చూస్తా ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనము ఇలాంటి మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ ఉంటాయి కదా తీసుకొని మన ఫేస్ కి నెక్ కి అంతటికి అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ఇది నేను డైలీ చేస్తా ఉంటాను మన ముఖం అనేది ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా చేసుకుంటే మనం బయటకు వెళ్ళినా కూడా అందుకనే చూపిస్తున్నాను దీన్ని మనం ఇలా సర్కిల్ గా ఇలా అనేసుకొని ఇది మనం ఫేస్ కి నెక్ కి చెవుల ఇయర్స్ దగ్గర కూడా చెవి దగ్గర కూడా అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకొని ఒక పదిహేను పది నిమిషాలు అయితే కంపల్సరీ వదిలేసేయాలన్నమాట స్కిన్ ను మనము ఇప్పుడు నేను మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసేసాను కదా ఇంక ఇది ఆరిపోతా ఉంటుంది నేనైతే ఫస్ట్ నుంచి నెవ్యానే వాడతాను మంచి బ్రాండ్ కదా ఏదైనా మనము ఫేస్ కి యూస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కాస్ట్లీ అయినా మంచి బ్రాండ్స్ ని వాడితేనే బెటర్ అనమాట ప్లస్ వెంట వెంటనే కూడా మనం క్రీమ్స్ ని చేంజ్ చేస్తా ఉండకూడదు మనకి ఏదైతే క్రీమ్ ఇంకా మన ఫేస్ కి మంచిగా అనిపిస్తుందో దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ గా వాడితే ఏంటంటే మన స్కిన్ డ్యామేజ్ కాకుండా కూడా మనం కాపాడుకోగలుగుతాము ఇప్పుడు నా స్కిన్ అంతా ఇంక ఇది మాయిశ్చరైజర్ తీసేసుకుంది ఫ్రెష్ గా ఉంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళిపోదాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము క్రీమ్ తీసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు ఆ క్రీమ్ అప్లై చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను సన్ ప్రొటెక్ట్ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీనే వాడతాను నేను ఫస్ట్ నుంచి మధ్యలో వేరే అన్ని ట్రై చేశాను కానీ నాకు ఏది పడలేదు నచ్చలేదు కూడా ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీలోనే ఇప్పుడు ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా ఎస్పీఎఫ్ థర్టీ ఫిఫ్టీలు కూడా వస్తున్నాయి అన్ని కంపెనీస్ లో అయితే ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకైతే ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు అయితే సరిపోతుంది అదే బయటకి ఎండకి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఎస్పీఎఫ్ థర్టీ ఫిఫ్టీ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి అవి వాడితే వాళ్ళు సన్ నుంచి మంచిగా ప్రొటెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీలో నార్మల్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే అది సన్ నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయదు ఇదే ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ అని దొరుకుతుంది అనమాట ఇది వాడండి ఇది మంచిగా మన స్కిన్ ని మనం ఎండకు వెళ్ళినప్పుడు స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ బాగా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇది అప్లై చేస్తాను అనమాట నేను డైలీ ఎక్కువగా ఇలానే అప్లై చేస్తా ఉంటాను మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇలా తీసుకొని ఏం లేదు ఇలా అనేసుకొని తెలుసు కదా ఇలా పెట్టేసుకొని మళ్ళీ ఫేస్ అంతా పెట్టేసుకుంటే గట్టిగా రబ్ చేయకూడదు అనమాట ఏది చేసినా మనం స్కిన్ కి స్మూత్ గా మనం ప్యాంపరింగ్ చేయాలన్నమాట గట్టిగా వేసి రుద్దకూడదు ఇలా ఇలా అనేసి మనము స్కిన్ కి అది పట్టించాలి క్రీమ్ ని మనము స్కిన్ లోకి పంపించాలన్నమాట అప్పుడే మన స్కిన్ కి అది అబ్జార్బ్ చేసుకొని మనని ఎక్కువ టైమ్ ఫ్రెష్ గా ఉంచుతుంది ఇంక ఇలా మెడకి చెవుల దగ్గర అంతా అప్లై చేసేసుకొని ఈవెన్ గా అప్లై చేసుకోవాలి కనపడే స్కిన్ అంతా కూడా ఎందుకంటే ప్యాచ్ లాగా కనపడుతుంది అనమాట లేకపోతే ఫస్ట్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు చాలా క్రీమ్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ అదంతా స్కిన్ లోకి ఇంకిపోతుంది అనమాట ఈ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీని కూడా అప్లై చేసుకున్నాక ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా స్కిన్ కి పట్టించేలాగా చూ చూడాలి వెంటనే పౌడరు వేసేయకూడదు అనమాట మనము అప్పుడే మన స్కిన్ ఎక్కువసేపు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ కూడా టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ ఫేస్ కంతా పట్టించేసాక మనం ఇంకా 
నేనైతే రెగ్యులర్గా పాండ్స్ పౌడర్ వాడతాను అనమాట ఫస్ట్ నుంచి నాకు అది అలవాటు కంపెనీ చేంజ్ చేయకుండా ఇదే కంటిన్యూస్గా వాడుతూ ఉన్నాను లేదు మనం కొంచెం పార్టీ లుక్ ఇవ్వాలంటే కనుక ఇలా కాంపాక్ట్ పౌడర్స్ దొరుకుతాయి కదా కలర్ పింక్ కలర్లో అలా అవి వాడుకోవచ్చు ఇలా నేను ఇది లాక్ మీద వాడుతున్నాను కానీ నేను ఇది ఎక్కువగా అవుటింగ్కి బయటికి ఎటైనా వెళ్ళినప్పుడు వాడతాను రెగ్యులర్గా ఇంట్లో మాత్రం పాండ్స్ పౌడరే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను నార్మల్గా అప్లై చేసేసుకొని పౌడర్ని ఇప్పుడు పౌడర్ అప్లై కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనము ఐబ్రోస్ షేపింగ్ చేసుకోవాలి కదా నాకైతే అసలు పెద్దగా అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే నాకు తిక్కుగానే ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా చెయ్యను ఎప్పుడో ఒక్కసారే చేస్తూ ఉంటాను ఈరోజు మీకోసం చేస్తున్నాను స్పెషల్గా ఇలా ఐబ్రో పెన్సిల్ తోటి ఒక్కసారి ఇలా మనం అనుకుంటే ఏంటంటే నీట్గా ఉంటాయి ఐబ్రోస్ చూడటానికి ఎక్కడైనా లైట్గా అనిపించిన దగ్గర కొంచెం ఎక్కువగా అప్లై చేసుకుంటే ఏంటంటే నీట్గా కనపడతాయి ఐబ్రోస్ అనేవి అంతే ఐబ్రో షేపింగ్ అయిపోయింది తర్వాత ఏంటంటే మనం చిన్నగా ఇలా కోమ్ చేసుకుంటే నీట్గా వస్తాయి ఐబ్రోస్ అయిపోయింది కాజల్ నెక్స్ట్ కాజల్ అప్లై చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు రెగ్యులర్గా నేను కాజల్ కూడా అప్లై చేయను ఈరోజు స్పెషల్గా రెడీ అవుతున్నాను కాబట్టి చేస్తున్నాను చేసుకోవచ్చు ప్లస్ నెక్స్ట్ టిక్లీ అప్లై పెట్టేశాను ఇంకా కాజల్ అప్లై చేశాక నెక్స్ట్ పైన ఐలైనర్ వేసుకోవచ్చు అవసరం అనుకుంటే నేను ఇప్పుడు బయటకేం వెళ్ళట్లేను కాబట్టి ఓన్లీ సింపుల్ మేకప్ కూడా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి మనం ఇంతవరకు కాజల్ అప్లై చేసుకొని ఐబ్రోస్ ని పెన్సిల్ చేసేసుకుంటే నీట్గా సింపుల్ గా ఉంటుంది పౌడర్ కూడా అయిపోయింది కాంపాక్ట్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకా లిప్స్టిక్ చూపిస్తున్నాను నేను ఎక్కువగా రెవలాన్ కంపెనీయే వాడతాను లిప్స్టిక్ అది కూడా ఎక్కువగా తీసుకోను ఒక రెండు మూడే తీసుకుంటాను చాలా తీసుకొని వాటిని వాడకుండా అలా పక్కన పెట్టేసిన అవి ఇదైతాయి కాబట్టి నేను ఎంతవరకు యూస్ చేస్తానో అంతవరకే కొనుక్కుంటాను కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంటాయి సెవెన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అలా ఉంటాయి అనమాట ఇవి రెవలాన్లో మంచి బ్రాండ్ అవి తీకుంటాను ప్లస్ నేను డైరెక్ట్గా కూడా ఒక్కటే లిప్స్టిక్నే వాడను దాని మీద ఈ బేబీ లిప్స్ అనేది పెడతాను అనమాట షైనింగ్ వస్తుంది ప్లస్ మన లిప్స్కి మంచిగా డ్రై అవ్వకుండా కాపాడుతుంది అనమాట ఈ మెబలిన్ది పింక్ లిప్స్ అని ఉంటుంది కదా బేబీ లిప్స్ది అది వాడతాను అనమాట ఇప్పుడు నేను అప్లై చేస్తాను లైట్ కలర్ కావాలంటే లైట్ది పెట్టుకోవచ్చు డార్క్ కావాలంటే డార్క్ది పెట్టుకోవచ్చు మనము మన ఇష్టం అది ఇంకా ఇది లైట్ పింక్ వస్తుంది ఇదేమో రెడ్ కలర్లో వస్తుంది అనమాట నేను ఎక్కువగా ఏం చేస్తానంటే ఈ రెడ్ని పెట్టేసి ఈ బేబీ పింక్ లిప్స్ ఇది పెడితే ఏంటంటే ఒక టైప్ పింకిష్ కలర్లో వస్తుంది చూపిద్దాం డైలీ నేను ఎలాంటివి మేకప్ తోటి రెడీ అవుతా ఉంటాను అనేది నేను పెద్దగా మేకప్ ఏం యూజ్ చేయను ఇలా ఓన్లీ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ మాయిశ్చరైజ్ క్రీమ్ పౌడర్ ఒక లిప్స్టిక్ ఐబ్రో పెన్సిల్ కాజల్ ఇంతవరకే సింపుల్గా ఇది డైలీ మనం అప్లై చేసుకుంటే ఇలా ఫేస్ అనేది ఫ్రెష్గా కూడా కనపడుతుంది సింపుల్గా ఉండదు అటు అని మరీ హెవీగా కూడా ఉండదు అనమాట చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఫేస్ లుక్ కూడా ఇప్పుడు నేను రెడీ అయిపోయాను ఎందుకు అని అంటే కనుక స్మైల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అనమాట త్రీ థర్టీ అయిపోయింది నేను తనని స్కూల్ నుంచి తీసుకొని రావాలి 
డైలీ అయితే లిప్స్టిక్ ఒకటి యూస్ చేయండి మిగతా అంత ఇలానే రెడీ అవుతాను కానీ లిప్స్టిక్ మామూలు లిప్ బామ్ పెట్టే ఇది పెట్టేసుకొని లిప్ బేబీ లిప్స్ పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అంతే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని కొత్తగా వాచ్ చేస్తున్న వాళ్ళైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్ నా వీడియో నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ లైక్స్ ఇస్తూ ఉంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సరికొత్త ఐడియా సరికొత్త వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో బాయ్